हम लिमिट्स देखेंगे आज पहले तो इस लिमिट का मीनिंग समझते हैं जैसे कि लिमिट वैसे भी मुझे मालूम है किसी भी चीज की हद तो यहाँ पे मैथ्स में हमें क्या करना होता है जैसे लिखा होता है x टेंस टू एट इसको हम रीड करते हैं x टेंस टू एट या फिर x अप्रोचेस एट अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि x जो है एट के पास जा रहा है ये एट बना नहीं है जैसे ये नंबर लाइन है अब मुझे मालूम है इसमें नंबर्स होंगे एट भी होगा एंड सो ऑन ऐसे नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर होंगे इस तरफ नाइन टेन एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स होंगे सॉरी ये नाइन है अब एक्स टेंस टू एट जो लिमिट में हम ये नोटेशन बार बार यूज करेंगे एक्स टेंस टू कोई एक नंबर एक्स टेंस टू एट एक्स टेंस टू नाइन एक्स टेंस टू जीरो कुछ भी तो इसका मीनिंग है कि जो x है वो एट के पास पहुंच रहा है अब इस एट के पास जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊं या तो मैं राइट हैंड साइड से आऊं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से एट की तरफ आता हूं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे अगर मैं राइट हैंड साइड से इस एट के पास आता हूं तो मैं उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे तो बेसिकली किसी भी चीज के पास मैं आ रहा हूं लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट साइड से तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को हम x टेंस टू एट नेगेटिव भी लिखेंगे क्यों भी थोड़ी देर में समझाता हूं राइट हैंड लिमिट को हम x टेंस टू एट प्लस ऐसे लिखेंगे अब देखिए लिमिट का मतलब है ये आठ के पास पहुंच रहा है एग्जैक्टली आठ नहीं बना है मतलब अभी वो x जो है यहाँ कहीं पे है मतलब 7.999 पॉइंट नाइन तो ये जो है एग्जैक्टली exactly आठ नहीं है आठ से थोड़ा सा कम है है ना या फिर हम इसको और बढ़ाते जाएंगे तो ये और 00001 मतलब अगेन इन एग्जैक्टली एट नहीं है एट से थोड़ा सा कम है तो कम है इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया मतलब एट से कुछ एक बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी इसको अगर मैं डेल्टा एक्स लिखता हूँ तो डेल्टा एक्स मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी तो एट से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से बहुत ही फ्रैक्शन अमाउंट से ये जो वैल्यू है कम है इसी तरीके से राइट right का मतलब है एट पॉइंट जीरो 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 मतलब बहुत जीरोस लगा के वन दैट मींस ये एट से बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा है नेग्लिजेबल ज़्यादा है मतलब आप इस वैल्यू को बेसिकली हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन ये एग्जैक्टली exactly एट नहीं है एट से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो प्लस थोड़ा सा कम है तो माइनस ये तो हो गया लिमिट कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसको बोलते हैं अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है जैसे मान लीजिए ये दिल्ली और ये गुड़गांव दो चीजें हैं दो जगह है ये अब ये जो है हमारा बॉर्डर है बॉर्डर एक लाइन हो गई अब इस मैं यहाँ पे अगर कहीं पे भी हूँ मैं बोलूँगा मैं दिल्ली के लिमिट में हूँ दिल्ली जियोरिस्टिक्शन की लिमिट में हूँ यहाँ कहीं भी हूँ तो मैं गुड़गांव की लिमिट में हूँ लेकिन इस लाइन के ऊपर ना तो ये डेली का है ना गुड़गांव का है इसको हम बॉर्डर बोलेंगे तो लिमिट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट अच्छा एक और चीज इसमें हमें समझनी है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करता है कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है इसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब मैं दोनों साइड से एक ही जगह के पास जा रहा हूँ तो उसको हमने डिफाइन किया हुआ है लिमिट एग्जिस्ट मतलब 
अगर मान लीजिए ये एक रिवर है और मैं किसी एक रास्ते से यहाँ पे आया और किसी एक रास्ते से यहाँ पे आया अब मान लीजिए बीच में ये ब्रिज नहीं है मैं ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है एक आद, एक आदमी जो है पॉइंट ए पे आता है एक आदमी जो है पॉइंट बी पे आता है अब बी पे जो खड़ा है वो ए को देख सकता है ए पे जो खड़ा है वो बी को देख सकता है हाँ बीच में नदी है वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते लेकिन हाँ एक दूसरे को देख जरूर सकते हैं तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए ये रास्ता हमारा कहीं और जाता ये रास्ता यहाँ पे आ गया अब ये इस पॉइंट पे पहुँचा ये इस पॉइंट पे पहुँचा ये सामने देखेगा ये सामने देखेगा इसको यहाँ इस आदमी को नहीं देख सकता ये भी जो है इस आदमी को नहीं देख सकता क्योंकि ये तो इधर देख रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट right हैंड लिमिट हमारी इक्वल होनी चाहिए अब हम लिमिट में देखेंगे हमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के मिलेंगे इसमें एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन मिलते हैं उसको हम थोड़ा बाद में करेंगे पहले हम लिमिट के कुछ क्वेश्चन करके इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद हम देखेंगे अभी इसमें सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में आपको क्वेश्चन मिला जैसे लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधे सीधे x का लिमिट ले लेंगे x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है ज़ीरो के पास अप्रोच कर रहा है x जो है ज़ीरो के पास पहुँच रहा है तो मैं इसमें लिखूँगा टेकिंग लिमिट मेरे पास आ जाएगा x की जगह मैं ज़ीरो डाल दूंगा क्योंकि x की लिमिट ज़ीरो है मतलब x ज़ीरो के पास पहुंच रहा है तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा वन ये बेसिकली हम जैसे भाई x की वैल्यू ज़ीरो डालनी है बस ये डाल दो हमारा आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे आपको बोला लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन क्या करेंगे यहाँ पर भी हम डायरेक्ट सब्सटीशन कर देंगे टेकिंग लिमिट आप x की जगह 2 डाल दीजिए क्योंकि x की लिमिट 2 है x 2 के पास पहुंच रहा है फिर हम यहां पे लिख लेंगे 2 प्लस वन ये हो जाएगा 4 प्लस फोर प्लस वन एंड दैट इज 9 ये हमारा आंसर आ गया इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मेट नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट में जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड अभी यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अब यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है थ्री यहाँ पुट कर देंगे हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस सिक्स थ्री का स्क्वायर होता है नाइन नीचे मिल गया थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन माइनस नाइन नाइन एंड सिक्स इज फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो अब जब कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाती है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो मेरा एम होता है कि मैं कोशिश करके इस नीचे से ज़ीरो को जो है हटा दूँ एलिमिनेट कर दूँ अब इसका तरीका क्या है हमारे पास इस चीज़ को हम देखेंगे इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा हुआ है आ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थ्री टू ज सिक्स एंड थ्री प्लस टू इज़ फाइव तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करता हूँ तो ये आपको x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये मिल गया इस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को मैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ 
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी अब हम क्या करेंगे कि देखो x की लिमिट थ्री है तो मैं इस x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री को कैंसिल कर सकता हूँ यही यहाँ पे जीरो बनाने वाला टर्म था हमने इसको हटा दिया कैंसिल क्यों किया उसका रीज़न है देखो x टेंस टू थ्री का मतलब है x जो है अभी थ्री के पास जा रहा है वो या तो थ्री से थोड़ा कम है या तो थ्री से थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी होगी तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है एग्जैक्टली exactly जीरो अगर हो जाता अनडिफाइन हो जाता अगर हम x टेंस टू थ्री के बजाय बोलते हैं एक्स इक्वल्स टू थ्री तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता लेकिन हमने x इक्वल्स टू थ्री नहीं बोला है हमने x टेंस टू थ्री बोला है मतलब थ्री से थोड़ा आगे पीछे कहीं पे है इसलिए हम इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं अब मेरे पास फाइनली बच गया लिमिट x टेंस टू थ्री ये तो कैंसिल हो गया x माइनस टू बचा x प्लस थ्री बचा अब मैं क्या करूँगा लिमिट पुट करके देखता हूँ अब जब मैं लिमिट लूँगा जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है उसकी जगह मैं थ्री पुट करूँगा क्योंकि x की लिमिट थ्री है तो ये हो जाएगा थ्री माइनस टू थ्री प्लस थ्री तीन में से दो गया वन एंड थ्री प्लस थ्री इज सिक्स ये हमारा आंसर आ गया ठीक है ना एक और एग्जांपल देखते हैं हम फैक्टराइजेशन अगेन यहाँ पे अगर मैं वन बाई टू इधर पुट करता हूँ तो वन बाई टू का क्यूब यानी कि एट एट अपॉन एट हो गया वन वन माइनस वन जीरो यहाँ पे सिक्सटीन तो ये हो गया वन वन माइनस वन अगेन जीरो तो यहाँ पे मुझे अगेन वही जीरो अपॉन जीरो का फॉर्मेट मिल गया तो मुझे क्या करना है इसमें जो जीरो बनाने वाला टर्म है उसको हटाने की कोशिश करनी है लिमिट्स के क्वेश्चन में ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़े होंगे ये बहुत काम आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके अलावा हमें ए फोर माइनस बी फोर मिल सकता है जिसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ये कुछ फॉर्मेट है और इन फॉर्मूले के एक्सटेंशन हो सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको ए सिक्स माइनस बी सिक्स मिलता है मैं इसको ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर फिर इनमें से फॉर्मूलेज लगा के इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकता हूँ तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन फॉर्मूला हम अपने हिसाब से भी बनाएंगे ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें यहाँ पे यूज करने होंगे अब मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा लिमिट x टेंस टू वन बाई टू इस एट एक्स क्यूब को हम टू एक्स होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट माइनस वन को अगर हम वन क्यूब लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वन इंटू वन इंटू वन वन ही होता है सिक्सटीन एक्स फोर को हम टू एक्स की पावर फोर ऐसे लिख लें टू की पावर फोर यानी कि सिक्सटीन अच्छा वन को अगर हम वन की पावर फोर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब मैं यहाँ पे देखूँगा कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू ये फॉर्मूला है मेरे पास तो मैं इसमें अप्लाई कर दूँगा ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी टू एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ए इंटू बी यानी टू एक्स इंटू वन टू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर नीचे ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन ए प्लस बी यानी टू एक्स प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू एक्स का स्क्वायर विच इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन 
अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो सकता है कैंसिल हमने इसलिए किया क्योंकि x की लिमिट वन बाई टू है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वन बाई टू वो वन बाई टू के आगे पीछे है तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं हमारे पास बच गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन एंड फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट हम लिखेंगे और टेकिंग लिमिट लिखने के बाद हमें क्या करना है जैसे ही मैं ये ज़ीरो बनाने फैक्टर को कैंसिल कर देता हूँ मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है उसके बाद मुझे टेकिंग लिमिट लिखना होता है फिर मुझे एक्स की जगह उस लिमिट को पुट करना होता है तो मैं इसको अब फर्दर लिख लूँगा फोर और एक और चीज़ द मोमेंट मैंने टेकिंग लिमिट लिख दिया फिर मैं ये जो लिमिट एक्सटेंस टू वन बाई टू है ये लिखना बंद कर दूँगा इसके पहले मुझे हर स्टेप में लिमिट एक्सटेंस टू जो भी लिमिट दी होगी जैसे यहाँ वन बाई टू दिया हुआ है हर स्टेप में लिखना होता है लेकिन द मोमेंट मैंने टेकिंग लिमिट लिख दिया मुझे ये लिमिट नहीं लिखना है अब यहाँ पे सिर्फ लिमिट की वैल्यू डाल देनी है जो लिमिट है उसको डाल देना है तो एक्स की जगह मैं वन बाई टू का स्क्वायर डालूंगा फिर टू एक्स की जगह मैं वापस वन बाई टू डाल दूंगा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स है यहाँ पे तो मैं लिख लूँगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 बाई टू फिर है प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो मैं लिख लूँगा 4 इंटू वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 बाई टू का स्क्वायर यानी कि 1 बाई फोर टू इंटू वन बाई टू नीचे हमें मिल जाएगा टू इंटू वन बाई टू प्लस वन और ये हो जाएगा फोर इंटू वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन फोर फोर कैंसिल टू टू कैंसिल 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 हमें यहाँ मिल गया वन प्लस वन प्लस वन नीचे मुझे मिल जाएगा वन प्लस वन वन प्लस वन दैट इज थ्री टू इंटू टू ये हमारा आंसर आ गया एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे ये एक फॉर्म है जो अगर मैं यहाँ लिमिट डालता हूँ तो मुझे टू अपॉन ज़ीरो और वन अपॉन ज़ीरो यानी कि अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड का फॉर्मेट मिल जाता है अब जब भी हमें ये फॉर्मेट मिलता है देखो एक अनडिफाइंड नंबर और एक अनडिफाइंड नंबर इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये नंबर ही अनडिफाइंड है तो फिर ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा तो हम इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे ये फैक्ट्राइजेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू वन टू अपॉन इस वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि इस वन को वन स्क्वायर लिख लें कोई दिक्कत नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे वन अपॉन एक्स माइनस वन मिल गया यहाँ पे वन माइनस एक्स है यहाँ एक्स माइनस वन है अगर मैं यहाँ माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ तो ये वन माइनस एक्स बन जाएगा माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस तो एक्स पॉजिटिव ये हमने कन्वर्ट कर लिया साइन हमने यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया और ये दोनों टर्म्स उल्टे हो गए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अब इसका एल आ जाएगा वन प्लस और वन माइनस जब मैं कंपेयर करूंगा वन बचेगा वन इंटू टू इज टू कंपेयर करूंगा तो मेरे पास वन प्लस एक्स देखो वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स सेम है मेरे पास बच रहा है वन प्लस एक्स 
वन प्लस एक्स को वन से इन कर दूंगा यहाँ पे मेरे पास बच गया लिमिट x टेंस टू वन इसको मैं फर्दर लिखूंगा लिमिट x टेंस टू वन ये हो जाएगा टू माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स फर्दर हम इसको लिख सकते हैं टू माइनस वन इज वन तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन वन माइनस एक्स नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स दिस गेट्स कैंसल्ड ये हमें मिल गया अब जो जीरो जो इसको अनडिफाइंड या जीरो बनाने वाले टर्म्स थे वो खत्म हो गए अब हम क्या करेंगे टेकिंग लिमिट लिखेंगे अब जैसे ही टेकिंग लिमिट लिखता हूँ ये वाला टर्म खत्म हो जाता है तो ये बच जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की जगह वन डाल दूंगा क्योंकि एक्स की लिमिट वन है मेरा आंसर वन अपॉन टू आ गया एक एग्जांपल और देखेंगे फैक्टराइजेशन फैक्टराइज uh, करके हमें इस लिमिट को निकालना है अब अगर मैं यहाँ लिमिट डालता हूँ वन माइनस वन जीरो यहाँ पे भी वन माइनस थ्री प्लस टू जीरो तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले तो फैक्टराइज यानी कि बेसिकली सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये x माइनस टू हो गया यहाँ पे x कॉमन आ सकता है माइनस वन यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये हमें मिल गया इसके बाद मुझे क्या करना है अभी भी कुछ हो तो सकता नहीं तो हम एक काम करते हैं ये जो कॉन्ट्रैटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये हो जाएगा x माइनस टू x माइनस वन एक्स टू वन जू टू प्लस वन थ्री तो ये हो जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू एल ले लेते हैं एल हमारे पास आ जाएगा x x माइनस वन ये दो जो चीजें हो गई अब बच गया हमारे पास x माइनस टू इसके पास ये दो चीजें हैं x माइनस टू नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस टू स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो कुछ भी नहीं बचता तो वन एज इट इज आ जाएगा मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ लिमिट मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करूंगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन नीचे आ गया x x माइनस वन एक्स माइनस टू मैं ऊपर से दो लाइन रब कर देता हूँ अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हमको मिल गया लिमिट x टेंस टू वन फोर माइनस वन थ्री है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ये मिल गया अब आगे हम क्या करेंगे देखो अभी भी कोई चीज़ कैंसिल तो हुई नहीं मुझे तब तक इसको सिंप्लीफाई करना है जब तक मुझे कोई कॉमन चीज़ ना मिल जाए जो कैंसिल हो जाए और कॉमन चीज़ में मुझे ऐसी चाहिए जो इसमें ज़ीरो ला रही हो तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर को मिल टर्म स्प्लिट करते हैं थ्री वन ज थ्री एंड थ्री प्लस वन इज फोर ये हो जाएगा एक्स माइनस 
x minus 1, x minus 1, x minus 2, this and this gets cancelled. Now this is cancelled. Basically, limit 1 thi, to 1 minus 1 0 banane wala yehi term tha. Baki to koi chiz 0 nahi banane rahi. So, yeh 0 banane wala jo factor hai, yeh khatam ho gaya. Ab hum kya karenge? Isko further aap lik sakte ho. Limit x tends to 1, x minus 3, niche a gaya x, x minus 2. Limit le lete hai. Taking limit जब हम करेंगे x की जगह हम one डाल देते हैं one minus three x की जगह one डाल देते हैं one minus two one minus three हमारे पास हो गया minus two नीचे हो गया one into one minus two is minus one basically minus two upon minus one ये हो जाएगा two ये हमारा answer है